动车，慢慢成功车，纸飞机也在身后缓缓降落，放飞机球在空中翱翔自由，迎着风向北去寻找的那些以后，微甜的感觉就好像能引我左右，像魔法小说里面情节牵手，在这一刻，请听我说。科斯这两年确实发展的挺快，再过个三五年，就能赶上乐盛了。不过这个公司一扩大呀，这个管理就是个问题。好在呀，我们小刘总没有到这个阶段，否则的话他会头疼的。林总这个话我可不爱听。百明是在欺负我们科斯吗？哎，哪儿的话哪儿有。林总，你说你说。哎呀，科斯也好，乐盛也好。以后就是一条船了，就是，还说什么你的我的，总之，合作只会让大家一起壮大，嗯啊，是是，哎，别光我们几个聊着，我介绍几个朋友给你们认识，好。鹏这个老狐狸，你刚才怎么不说话呀？不争这一时，走。怎么了？没事，走。时间差不多该出门了。嗯，不急。越是到这个时候，越要沉得住气。今天是乐盛和科斯合并之后的第一次股东大会，李总应该宣布你和刘宇谁是 CEO 了吧？哼，他早就应该这么做。无论是人脉、经验还是股份。我都比刘宇强，可是刘宇最近真没少活动啊。他那就是小儿科、啊，你以为淘淘关系卖卖萌就能当 CEO 吗？哼，那个李总是什么呀？老奸巨猾，说到底，最后谁能给公司挣钱，谁才能当这个 CEO。哈哈，这个差事，非你老爸莫属。爸，你已经试探李总那么多次了，会不会他有什么别的人选？这怎么可能呢？<笑>我跟刘宇争，不管谁当 CEO 都是有根基的，他怎么可能再找个第三人来闲置我们俩呢？<笑>那可太难了。<笑>
。哎，我们开会，你们进来干什么？啊？我让他们来的。啊？坐吧。呃，人齐了。下面我宣布，科斯和乐盛从今天开始正式并入大悦旗下，成立全新的大悦广告传媒有限公司。合并后，科斯和乐盛保持现有的业务结构不变。董事会同时任命明万鹏、刘宇两位董事，分别为。大悦广告的副总裁，分管原有科斯和乐盛的各项业务，同时任命舒克为大悦广告传媒的 CEO。李总，徐总，对不起，外面堵车，我就跑过来了。这就是你推荐的 CEO 吗？对，爸爸，他就是舒克。现在交通这么发达，路上堵车不可以坐地铁吗？居然跑下来。我刚才太着急了，我第一个想到就是跑。对不起，我承认我这个方式很傻，但是。我比任何时候都清楚自己想做什么。无论如何，我也不想放弃眼前这个机会。一个什么经验都没有，只知道热情和愣跑的傻小子，你觉得我会把这个公司交给你吗？您既然肯留在这里等我，那就说明您想要的绝不是一个被一般的那种大企业打磨得非常圆滑世故的 CEO。而是像我这样一个新人，一个有激情、有热血、有创造力、有想象力的新人，这也是你们公司所需要的新鲜血液。我说的没错吧？那你觉得，你跟其他人比，有什么优势吗？我一无所有。<笑>正是因为我一无所有，所以我比别人更加珍惜每一次机会感谢李总对我的信任。从今天开始，我就要跟大家一起并肩作战了。明总、刘总，希望我们合作愉快。宣布下一个正式任命。你好，请问刘总刘宇去哪儿了？刘总啊，刘总他去开会去了，要不你坐这等一会儿吧。好。这是我的女儿小慧。啊，之前呢一直在荣氏集团北方区做大区经理，之后呢又到我的公司 AF 做过一段时间。今后呢，他会以私人助理的身份协助舒克处理好大悦的一些事情。他们还都年轻啊，所以我希望在今后的工作中，大家能给他们多多的支持。在此，我李某
，辛苦大家了。刘总，你接到舒克了吗？怎么了？他不见了，我不知道他是不是存心躲着我们。总之，他几天都没有消息了。反正你早晚会知道，直接告诉你吧。舒克进了我们大悦，而且成为了大悦的 CEO。什么？让他进来。真的是你啊？怎么了？不认识我了？这到底怎么回事？就是你看到的这样。我现在是大悦集团的执行董事兼 CEO。舒克，你是不是为了查明万鹏，为了查夜辉破产的真正原因才来到这里的？我们不是说好了？桃花也在呀，那你们先聊吧。哎，没事儿，跟他也没什么好聊的。怎么了？没什么，我爸爸今天晚上想办个 party 庆祝一下，问你有没有空呢？啊，有空，那你一会儿陪我出去一趟，正好我给他买几瓶好酒。好，那我等一会儿来找你啊。舒克，是不是真的像他们说的那样？你能当上这个 CEO， 是因为徐小慧。你搞清楚，我们现在已经分手了。我做什么事情，我跟谁好，不关你的事。我请你不要趟这趟浑水。你当着大悦 CEO 的面，你说大悦是一滩浑水，你觉得合适吗？总之，这里不适合你。虽然你不说，但是我知道，你为什么会到这儿来。我已经跟你说了，我的事情不关你的事，但是有一件事，你现在倒是可以做。什么事儿？马上辞职。为什么呀？因为你们科斯现在已经合并到大悦旗下，我跟你以后抬头不见低头见，我真的怕小慧误会，所以请你辞职，我会给你一定的补偿。你知道这份工作对我很重要，我我知道，你想要多少？你可以开个价。这不是钱的问题，这份工作是我凭本事得来的。就算你是 CEO， 只要我不犯错，你就无权开除我。我是受劳动法保护的，而且大约是上市公司，无故开除员工是非法的。所以很抱歉，不管你愿不愿，你都会在这儿继续看到我。嗯，千算万算，还是差了一步啊。明总，虽然您没当上 CEO， 可刘宇也没当上。本来大悦最大的股东就是李总，现在这样的情况也算合理。哼，合什么理？舒克跟桃花家的关系，你又不是不知道。如果他想替桃花找我的麻烦，你说该怎么办？可是我听说他和桃花已经分手了，不然又怎么会和徐小慧在一起？嗯，真是乱，不理他了。但现在我最主要的是要知道舒克的态度，所以你让明远帮我约一下舒克。这个时候。会不会太敏感了？哼，这种事宜早不宜迟。没想到徐小慧竟然是李总的女儿，这个世界真是太小了。明万鹏那些破事，徐小慧都知道。有他在李总面前吹耳旁风，对我们很有利。是啊，舒克的突然出现挡了明万鹏的路，他现在指不定又憋着什么坏呢。你这次没有当选大悦的 CEO。对于我们也不见得是件坏事
放松一下吧。去吃饭。好啊。我敬你一杯，喝个交杯。嗯，舒总，一看你就是经常出来玩的吧？真会逗女孩子开心。苏总，咱们谈正事吧。嗯，你看看，一晚上都没陪好明总，明总不高兴了。来来来，我来。来来来，不好意思，上课不周啊，我先干为敬。明总，该您了。舒总，我爸腿不太好，医生说了不让他喝酒。这酒就别喝了吧。老人家少喝点吧，舒心活血啊。要不咱们先说事儿吧。明总啊，我们是出来玩的，开心一点。就是就是，明总怎么回事啊？人家美女都喝了。把酒喝了，我们再谈正事。是啊，是啊，明总，喝一杯吧。喝一杯吧。行。这杯我替他喝。哼，来来来，继续继续，八杯啊。哎，把它喝完啊！不喝呀、啊？不喝，我来。哎，没事没事，我敬你，我敬你，我喝。交情怎么谈法？当然是到一个没有人的地方了。这人这么多，多吵啊！嗯，有道理。你们呢？你们看看明总今天一晚上都没有笑脸，好好陪。好的，好的。周哥，有意思。挺有意思的，好好陪他。你刚才不要喷他。钱拿去，你们三个分一下。记得他们走的时候，帮他们叫辆车。谢谢舒总。收拾什么东西啊？莹莹给我打电话了，说你这大业的 CEO 了，是吧？那是不是就不能住这儿，就搬到大别墅去了？想得美！我在这儿的房租都已经交到年底了，我不住不亏死了。你不走？要走你走，我不走。这，我就知道你不是这样的人。哎，莹莹说啊，说你去那个大悦是因为那个徐小慧，是吧？你信吗？那肯定不信的，明万鹏，对吧？乐盛和科斯合并，我推荐了你做执行 CEO 啊。小慧啊，我绝对是相信你有这个能力的，只有你做大悦的 CEO， 我才能放心。况且现在还有个明万鹏，难道你就不想知道那只老狐狸的底牌吗？
，哥你回来了。今天什么日子啊？做了这么多菜。没什么日子。你妈呀，今天约了几个老朋友一块去喝茶，没一个小时就回来了，耷拉着脸，特别的不高兴。我也不知道什么事儿，我也不敢问呢。我想来想去，做一桌子他平时爱吃的菜，叫他开开心。爸，你要当初这么对我妈，那该多好。那时候不是年轻无知、不懂事儿吗？现在后悔也来不及了。哎，闺女，你说爸现在要是后悔了，还来得及吗？妈，你怎么了？我今天下午出去啊，见你高阿姨了。我听见他们在背后议论我，说我活该，说我有眼无珠。这些人的话，您听听就算了，别往心里去。他们说的对的，我把公司弄成这样，都怪我。怪您干什么呀？怪我。桃花，你长大了，也懂事儿了。妈以前啊，只想带着你轰轰烈烈的干一番事业，铸造辉煌。所以妈对你很严格，很苛刻。但妈忽略了最重要一点，那就是对你的疼爱和关心。妈现在想明白了，如果一个人仅仅是为了事业，而牺牲了自己和睦家庭的生活，那才真是没有任何的意义。妈知道错了，你能原谅妈吗？当然啊，妈，您就别想太多了。房子没了就没了，住多大的房子，有没有钱，那些都不是最重要的。我最在乎的就是您的身体健康。再说了。我现在能赚钱了，我可以养你啊！爸今天做了您最爱吃的菜，您看，爸对您多好。我现在这个样子，怎么面对你爸爸？我也没有别的地方可去。桂芳，你要去哪儿啊？不是，桃花，你妈要要去哪儿？你你你你到底要去哪儿啊？不，我不是说过吗？这儿就是你们娘俩的家呀、啊。爸，妈，你们俩考虑过重新在一起吗？妈，我知道，爸以前做了好多的错事，我也恨他。可是啊，经历了这么多的事情以后，我很庆幸，我还有一个爸爸。其实这么多年来，我爸都没有放下过我们。妈，你要不要给爸一个机会啊？说的对，这么多年了，我我心里一一直只有你。都怪我，年轻的时候瞎混，伤了你的心，害得你跟桃花受了不少苦。我我真的我我现在没脸请求你的原谅，我我只想，你们留在这儿，我我来照顾你们。后后桂芳，你别误会啊，我没有别的意意思，我我就想啊。咱们在一起过，不不管以后遇到什么困难，咱们一家三口永远在一起，你行吗？你这是算什么呀？向我求婚吗？连朵花都没有。
，有话有话，我不就是你们爱情结晶里一朵盛开的桃花吗？爸，你快站起来呀！你看我妈都笑了，我们一家人团结在一起了。我去大悦，对呀、啊，我现在无暇顾及工作室了，这里肯定要关门了。你倒不如就跟我走。现在大悦里头都是刘宇和明万鹏的人，你过来的话，我就等于多了个亲信。谢谢，哎，别，谢谢你，舒总，少来这套。你记住了，进到大悦以后，帮我盯死明万鹏。不入虎穴，焉得虎子。明白，我真没想到你是这种人，咱俩从此以后就老死不相往来。我能怎么办？那是我爸，这事告你，你怎么办？我没有这样的爸，我更不是你这种人。杨岩没事，我就是想出去，怎么出不去？哎，我那点早点去。哎，你等等，你昨天为什么要喝那么多酒？啊，拦都拦不住，有必要吗？舒克，他在我面前为什么要这么反常态的表现？啊，做的那么假，他要干什么？我不知道，你也别瞎琢磨了。咱们以后别搭理他还不行吗？怎么可能？他现在是公司的 CEO， 有些事你想逃都逃不过他。依我看，他就是想给我一个下马威。陪他玩玩。不过，你听好了，在没有弄清楚他真正的意图之前，做事情一定要小心，知道吗？我去给你弄早饭去。谁让你进来？调我做你的私人助理，你到底想干嘛？你不怕徐小慧误会吗？还让我在你身边？我改变主意了。你就是想逼我走是吗？你哪那么多废话？想做就留下来好好做，不想做就滚蛋。行，我做。虽然你不肯说，但我知道，你一定有你的苦衷。既然这样。我愿意留在你的身边。如果有需要，舒克，记住，你还有我这个帮手。说完了，工作。这么快
谁呀、啊？几点了？还在睡啊？赶快给我起来！陪我去机场送个重要的人。我给你十五分钟的时间，十五分钟以后过来接我。如果我看不到你人的话，这个月奖金就别要了啊！哎，哎，小慧。深圳那边有人接近吗？嗯，他们那边安排人了。啊，那就行。我查过天气预报了，那边说今天有雨，所以呢，我在你行李箱里背了把伞。谢谢你这么细心。不客气，应该的。到了机场你就把我放下就好了，你赶紧回去吧，不然会堵车的。啊，不用，回去我就让桃花开，她车技比我好。你那女孩子开车不好吧？值了，桃花儿，你别往心里去啊。开，行。哎，小慧，你下飞机以后记得给我发个信息，报个平安。嗯，我知道了。嗯帮我约一下明万鹏，我要跟他单独开个会。好，需要我跟你一块去吗？不用了，你今天还有很多事情要做。把 VRE 在中国推广的计划书做出来，列一份详细的预算清单。还有，跟创意总监开个会，我要拿到至少三份策划方案。一天的时间，怎么可能完成这么多事情啊？你不做怎么知道做不了？舒总，您也做过执行，应该知道，您提出来的要求是没有办法在一天之内完成的。我只看结果，如果做不了，那就走吧。朱总，林总来了。一天之内出三个方案，这怎么可能啊？开玩笑有个限度吧？不是我说的，是朱总说的。少拿朱总来压我，这话不管是谁说的，我们创意部都做不了。谁来做谁做？行。你们都不做，我做。说话。你怎么在这儿，刘总？没什么，听到动静。你真打算自己做三套方案吗？不然怎么办啊？舒克摆明了要整我。如果我想留在大悦，就必须按照他的要求做事儿。不就三套方案吗？以前在议会的时候遇到临时提案，又不是没做过。我帮你。啊？来吧。公司今年战略合作，乐盛和科斯的业务都各自保留。乐盛的推广渠道重点集中在互联网销售上。现在我们正在和几家主要的门户网站进行推广渠道上的合作。继续。所以他们非常愿意和我们合作，只不过在广告分成上大家有些争议，目前正在沟通中。怎么分成？我争取谈到四六分。不行
，那你先闪吧。这恐怕达不到。舒克，怎么说，我也是你的长辈，我还是公司的股东。就算是跟你汇报工作，你也不能这种态度吧？咱们打开天窗说亮话。你这次回来想干什么？你没觉得这里挺闷的吗？换个地方说话。你不用跟着。别担心，我跟明总聊会儿天儿。舒克，有什么话好好说。明伯伯，我记得我之前一直叫你明伯伯的，我对你非常尊敬。至于后来为什么撕破了脸，你心里比谁都清楚。但是今时不同往日了，我现在的想法很简单，就是怎么坐稳我现在这个位子。所以该给你的帮助，我一点都不会少。但是如果你要做错事，我也必须要惩罚你。如果被我发现，谁在中间捣乱使绊子，阻碍大家发展的话，那他的下场，明白了吗？看见桃花了吗？他刚才好像在刘总那边。啊，去忙吧。嗯。哎，早就完成了。嗯，我这儿也做完了，发给你合并一下就可以。谢谢你啊，刘总。要不是你这样一出手，我今天就死定了。刚才你不还雄心万丈的说不能让舒克得逞吗？怎么这么快就谦虚了？我那是急了，但我觉得舒克，他来大悦肯定不像表面上那么简单。虽然我不知道他具体要做什么，但至少我能努力留下来帮他。哟，在这儿呢。你怎么来这儿了？干什么？一副捉奸在床的表情。你瞎说什么呢？舒克。你这话说的是不是有点太过分了？不是说你不喜欢听我说话，可以离开，离开大院。你就别刺激我了，反正我是不会这么轻易离开的。这个呢，是你要的方案，我已经完成了。你一个人完成的？你又没说不能让别人帮忙。那你要找别人帮忙，我干嘛还交给你？我交给别人不就好了吗？
告诉你啊，做了也白做，不合格。副考，够了。我教训我助理呢，跟你没关系。走了。就留在这里做你的方案，什么时候做完，什么时候出去。为什么？哪来那么多为什么？舒克，是不是做不了？做不了可以走。行，我做。你慢点吃，别噎着。你唐大爷跟那个阿姨，他俩吃完出去了，谁让我知道？饿着肚子在家等你。那个，下回我在工作的时候，你就别等我，饿你们自己睡去啊。你现在去了大业以后，都成大忙人了。你算算，咱俩吃饭总会有几回。嗨，朱克刚上任，对吧？你不就得靠我这么一哥们帮着他吗？马上，很快就过来啊！我哥他最近怎么样？嗯，还行，挺好。那桃花姐呢？上次你跟我说，她不是给我哥当助理了吗？那是不是他俩感情也快和好了？哎，咱俩吃饭，你别老聊他们俩事行吗？是不是？来，我喂你，啊。牵着你，我们。